charges of 2 microcoulomb and 3 microcoulomb 4 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at the corners of the square a b c d respectively and having the each side root 4.5 meter find the net force at the center of the square where a charge of 1 microcoulomb is placed matlab kya dekho sabse pehle to ek square bana lo theek hai main thoda bada bana raha hu taki aapko easily samajh mein aa jaye baat theek hai dekho ye ek square humne banaya maan lo ये A है ये B है ये C है और ये D है और कितने कितने चार्जेज हैं टू माइक्रोकूलम और थ्री माइक्रोकूलम और है फोर माइक्रोकूलम एंड फाइव माइक्रोकूलम ये चार्ज ऐसे प्लेस्ड हैं ठीक है और इनको ऐसे ही प्लेस करना सीरियल वाइज टू थ्री फोर फाइव मतलब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है जैसे उसने दिया ना पहले टू दिया फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव तो ऐसे ही करना टू यहाँ लिखना थ्री यहाँ ऐसे मत लिख देना टू यहाँ लिख दिया फिर फोर यहाँ लिख दो ठीक है फाइव यहाँ लिख दो और फिर थ्री यहाँ लिख दो ऐसे नहीं क्योंकि उसने बोला ना रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है सीरियल वाइज लगे हुए हैं ठीक है नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं दो यहाँ चार छः आठ ऐसे भी हो सकता है लेकिन वो ऐसे ही लगने चाहिए दो चार छः आठ इस तरीके से ठीक है अगर ऊपर से शुरू करते हैं आप ए बी सी डी तो ऊपर से भी लिख सकते हो दो चार छः आठ ठीक है जैसे यहाँ पर तो अगर ऊपर से शुरू करता मैं तो इसमें तो दो तीन चार पाँच ऐसे है तो टू थ्री फोर फाइव ऐसे आ जाते समझ रहे हो ना ये बात तो ठीक है और ईच साइड कितनी है इनकी रूट तो रूट ये है रूट फोर पॉइंट फाइव ये है रूट में ही फोर पॉइंट फाइव मीटर ये है और रूट में ही फोर पॉइंट फाइव मीटर ये है इस साइड ये होगी फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर सेंटर मान लो ये है इसको मैं ओ मान लेता हूँ और इस पर कितना चार्ज है वन माइक्रोकुलम का ठीक है यहाँ पर आपको निकालनी है नेट फोर्स तो कुछ नहीं है ये भी क्वेश्चन देखो जैसे हम ट्रैंगल में देखते थे वैसे ही यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर वन माइक्रोकुलम पर देखनी है फोर्स तो सबसे पहले बी की वजह से देखो ये भी प्लस ये भी प्लस बी वाला जो है इसको कहाँ रिपेल करेगा इधर ठीक है सबसे पहले देखो मैं ना इसके डायग्नल बना लेता हूँ ठीक है ये डायगनल एक और एक ये डायगनल ठीक है ये मैंने इसके डायगनल बना दिए यहाँ पर ठीक है देखो अब ये B वाला चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा और ये कहाँ जाएगा इस साइड ठीक है तो ये फोर्स लगी B की वजह से तो मैं इसको बोल देता हूँ एफ बी ठीक है और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की वजह से भी कहाँ रिपेल ही होगा तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल इधर करेगा तो मतलब ये हो गई फोर्स एफ डी ठीक है इतनी बात उसके बाद देखो अब आप इस वाले में ही देखो सबसे पहले तो कि फोर्स कौन सी ज़्यादा है एफ डी ज़्यादा है या एफ बी ज़्यादा है बताओ देखो आपको ही पता है एफ डी किसकी वजह से लगी फाइव माइक्रोकुलम की वजह से और एफ बी किसकी वजह से लगी थी थ्री माइक्रोकुलम की वजह से तो चार्ज देखो कौन सा बड़ा है फाइव माइक्रोकुलम वाला तो यही ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा इसका मतलब ये जो है ये एफ डी वाली जो फोर्स है ये ज़्यादा होगी ठीक है तो यहाँ इस वाली लाइन में अगर नेट फोर्स में निकालूंगा तो कहाँ आएगी वो देखो ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं कम में से ज़्यादा ज़्यादा में से कम ठीक है तो इसके अलॉन्ग अगर मैं देखूँगी नेट फोर्स कहाँ आएगी इस साइड आएगी ठीक है और वो क्या आ जाएगी एफ डी इसको लिख देता हूँ मैं एफ डी माइनस एफ बी आएगी समझ रहे हो ना नेट फोर्स इसी साइड आएगी क्योंकि ज़्यादा फोर्स इस साइड है तो कोई भी चीज़ जैसे हम कहें यहाँ पर कोई चीज़ रखी है ठीक है एक इसको ज़्यादा फोर्स इधर लग रही है और एक थोड़ी कम फोर्स इधर लग रही है तो ये जाएगा कहाँ एक्चुअली में इसी साइड जाएगा ना ज़्यादा वाली फोर्स में ठीक है और नेट फोर्स क्या हो जाएगी ये वाली माइनस हो जाएगी इसमें से समझ रहे हो ऐसे ही इसमें देखो जरा ये टू माइक्रोकुलम वाला भी इसको रिपेल करेगा तो ये इस साइड आएगा इसको मैंने बोल दिया एफ और ये फोर माइक्रोकुलम वाला भी इसको रिपेल करेगा इसको मैंने बोल दिया एफ ठीक है क्यों क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना तो रिपल्शन ही होगी ठीक है अब इनमें से भी डिस्टिंग करो कि कौन सी ज़्यादा है फोर्स बताओ फोर वाली ज़्यादा होगी ये ज़्यादा चार्ज बड़ा चार्ज है ठीक है तो सी वाली ज़्यादा बड़ी होगी ये वाली तो नेट फोर्स इधर ही लगेगी और वो क्या हो जाएगी एफ सी माइनस एफ ए समझ रहे हो ना ये बात तो ठीक है अब देखो जरा इसमें इस वाली फोर्स को मैं मान लेता हूँ ये वाली फोर्स एफ वन मान लेता हूँ और ये वाली फोर्स को मैं एफ टू मान लेता हूँ ठीक है ये जो आएगी माइनस करके एफ और एफ अब इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स भी देखनी पड़ेगी क्योंकि नेट फोर्स ये आ रही है दो अगर उसमें देखें हम ठीक है इन दो की भी नेट क्या आएगी अब ये आएगी वेक्टर फॉर्म में हमें पता है नेट फोर्स क्या जाएगी इधर आएगी अब ये टोटल और ये कैसे निकालते हैं हमें पता है दो फोर्सेस ऐसे हों और ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स है तो कौन सा लगता है पैरेलोग्राम पैरेलोग्राम लो लगता है कि नहीं ठीक है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी ट्रैंगल वाले में भी वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा ठीक है लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास काम क्या है कि मैं ये निकाल बता दो एफ और एफ और इनसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे मुझे ये एफ ए एफ सी एफ डी एफ बी ठीक है चलो सबसे पहले हम निकालते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले हम निकालते हैं एफ सी निकालते हैं देखो एफ सी ये वाली है सी वाले को देख लगा करो ये और इसके बीच में लगेगी ठीक है लेकिन अब देखो जरा इन सभी फोर्सेस को जब मैं निकालूंगा एफ सी निकालूंगा तो देखो चार्ज ये वाला और ये वाला और अपॉन में क्या आता है डिस्टेंस आता है तो डिस्टेंस ये होगा ओ सी तो ये तो मुझे नहीं पता तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा हमें ठीक है ये कैसे निकालेंगे देखो मुझे ये पता है ये एक स्केयर है और इसके जो डायगनल्स हैं वो क्या होते हैं इक्वल और ये क्या करते हैं इक्वली बाई भी करते हैं ठीक है तो
क्योंकि आपको पता स्केयर है स्केयर में ये कितना होता है नाइनटी तो यहाँ पाइथागोरस लग सकती है पाइथागोरस लगाओ जरा कैसे लगेगी यहाँ पर हाइपोटनीस का स्केयर ए का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और ए कितनी है रूट फोर इसका स्केयर प्लस बी भी कितनी है फोर इसका भी स्केयर समझ रहे हो या नहीं ये बात ठीक है अब क्या करें इसमें देखो ये रूट से ये स्केयर से ये रूट कटेगा और ये स्केयर से ये रूट तो कितना आ गया 4.5 पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव ये आ गया आपके पास 9 और ये ए सी का स्केयर था तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में 9 और ए सी आ गया 3 ठीक है ये ए सी की वैल्यू आई है 3 ठीक है और मुझे क्या चाहिए ओ सी और ओ सी क्या होगा ए सी बाय टू ठीक है तो ओ सी क्या हो जाएगा मेरे पास ए सी बाय टू और ये आ गया थ्री बाय टू अब ये जो ओ सी है यही ओ डी के इक्वल है यही ओ बी के इक्वल है यही ओ के ओ ए के इक्वल है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू थ्री बाय टू ये मैंने लिख दिया यहाँ समझ रहे हो इतनी बात ठीक है ये आ गए मेरे पास डिस्टेंस अब तो कुछ भी नहीं है देखो एफ सी की वैल्यू निकालनी है हमें फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केयर ठीक है तो के की वैल्यू हमें पता है कितनी है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन नाउ इसमें देखो एफ सी में क्यू वन मान लो फोर इंटू फोर वाला चार्ज था ना सी पे फोर इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इंटू में और ओ पे कौन सा है वन माइक्रो कोलम का तो ये वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स माइक्रो को मैं चेंज कर रहा हूँ माइनस सिक्स में टेन की पावर माइनस सिक्स अब ओन में आर स्केयर आर कितना है अभी हमने निकाला ठीक है इसमें कौन सा है ये ओ है क्या है ओ नीचे ओ का स्केयर तो ओ भी कितना है थ्री बाई तो यहाँ आ जाएगा आपके पास थ्री बाई का स्केयर अब इसको सोल्व करते हैं देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले टेन की पावर को सोल्व कर लो माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन माइनस थ्री ठीक है ये तो आ गया टेन की पावर माइनस थ्री अब जो बचा है उसको देखते हैं फोर नाइन था कितना हो जाएगा ये थर्टी सिक्स इसको मैं लिख देता हूँ थर्टी सिक्स इन टू में अपाउन में क्या था ये थ्री का स्केयर थ्री थ्री था नाइन अपाउन में टू टू था फोर फोर ऊपर चला जाएगा ये आ गया फोर नाइन ये हो जाएगा फोर था थर्टी सिक्स तो कितना आ गया ये हमारे पास वैल्यू इसकी ये आ गया है सिक्सटीन और फोर का सिक्सटीन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री न्यूटन क्लियर इतनी बात ऐसे ही हम देखो एफ सी निकाली है ना मैंने अभी एफ सी निकाली अभी एफ ए वाली निकाल लो ये एफ ए वाली थी ए पे जो थी ठीक है टू की वजह से तो एफ ए क्या आ जाएगी देखो ये तो थी एफ सी एफ ए भी क्या आ जाएगी के के की वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन क्यू वन कितना ले लेंगे हम इसमें टू माइक्रो कोलम टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इंटू में चार्ज कितना है वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स अपाउंड में आर कितना रहेगा इसमें भी वही रहेगा थ्री बाई तो थ्री बाई का स्केयर ठीक है इसका ये था ना डिस्टेंस ओ ए और ओ ए अभी हमने बताया कितना है थ्री बाई ही है मीटर में ठीक है तो अब देखो जरा वही है टेन की पावर्स को यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा टेन की पावर माइनस थ्री ही आने वाला है और ये कितना आएगा टू नाइन था एटीन इन टू और थ्री थ्री था नीचे है नाइन टू टू था फोर और ये फोर ऊपर चला गया ठीक है ये आएगा नाइन टू सा और कितना आ गया ये हमारे पास एट इंटू की पावर माइनस समझ रहे हो ये बात ठीक है ये मैं अलग कर देता हूँ यहाँ क्लियर अब देखो जरा हमें एफ निकालना है एफ की वैल्यू क्या थी एफ सी माइनस F1 की वैल्यू क्या थी एफ सी माइनस एफ ए तो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ देखो एफ सी कितना है 16 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री माइनस एफ ए कितना है 8 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री देखो 10 की पावर माइनस थ्री कॉमन लो 16 माइनस एट कितना आ जाएगा ये 10 की पावर माइनस थ्री और इन में कितना आ गया ये 8 तो मतलब ये आ गया आपके पास एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री न्यूटन एफ वन आया है अभी ठीक है ऐसे ही देखो हम ये तो एक लाइन वाला निकला है एफ वन अब ये एफ टू निकालना है इसके लिए देखो मुझे क्या जरूरत है एफ डी और एफ बी की समझ रहे हो ना ये बात तो एफ डी देखो किसके बीच में थी वन माइक्रो कुलम और फाइव माइक्रो कुलम ये डी वाले के बीच में तो देखो एफ डी कितना आ जाएगा देखो आप इसको करके देखना एफ डी की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ देखो एफ डी किस किसके बीच में लगेगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर्स के तो के नाइन इंटू टेन की पावर नाइन क्यू वन कितना ले लोगे फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स और ये वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स क्लियर इतनी बात और आर कितना हो जाएगा इसमें थ्री बाई टू ही हो जाएगा ठीक है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट ही एफ डी की वैल्यू जो आएगी आपके पास आप करके देखना ट्वेंटी इंटू में टेन की पावर माइनस थ्री न्यूटन आ जाएगी क्लियर इतनी बात ठीक है और जब आप यहाँ से एफ निकल जाएगी ठीक है एफ के बाद एफ ये वाला एफ ये किसके बीच में थ्री और वन के बीच में तो थ्री और वन के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल के देख लेना मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये आएगी आपके पास ट्वेल्व इंटू टेन की पावर माइनस थ्री न्यूटन ये भी आप करके देख लेना कौन कौन से चार्जेस लोगे इसमें थ्री वाला और वन वाला और डिस्टेंस नीचे वही रहेगा तो ये आ जाएगा आपके पास ठीक है तो यहाँ से मैं एफ टू निकाल सकता हूँ एफ टू की वैल्यू क्या थी आपके पास एफ डी माइनस एफ बी ये तो पता है ना क्यों होती है ये माइनस एफ डी ज़्यादा है एफ बी से क्योंकि एफ डी वाला देखो ना चार्ज ज़्यादा है और बी वाला थ्री माइक्रो कोलम का ये कम है ठीक है इस वजह से तो एफ
ठीक है अब नेट फोर्स निकालते हैं आपको नेट फोर्स देखो किस किस के बीच में एफ और एफ टू पर एफ और एफ और आपको पता है ये जो डायगनल होते हैं स्केयर के ठीक है ये जो होते हैं परपेंडिकुलर बाई होते हैं तो ये नाइन्टी डिग्री है तो मतलब एफ और ये एफ के बीच में कितना डिग्री एंगल है नाइन्टी तो कोस नाइन्टी हो जाएगा ठीक है तो देखो जरा इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एफ वन का स्केयर प्लस एफ टू का स्केयर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा और कोस थीटा थीटा यहाँ कितना है नाइन्टी और कोस नाइन्टी होता है आपके पास जीरो ठीक है अब देखो जरा इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत ही सिंपल होता है वैसे देखो एफ वन देखो एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इसका स्केयर प्लस एफ टू भी यही है एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इसका स्केयर ठीक है प्लस टू इंटू एफ वन कितना है एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री और कोस नाइन्टी पुट करेंगे तो कोस नाइन्टी होता है जीरो तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो क्या हो गई जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो जीरो ही आई ये बची है आपके पास ठीक है यहाँ से देखो यहाँ से बड़ा सिंपल है कॉमन लो इसमें से एट इंटू की पावर माइनस का स्केयर कॉमन लो तो बचेगा क्या अंदर वन का स्केयर प्लस इधर भी वन का स्केयर ठीक है ये कितना हो गया टू तो बस एट इंटू की पावर माइनस तो आपको पता है क्या हो जाएगा ये स्केयर है तो रूट से कट जाएगा तो वैल्यू आएगी एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री और इधर से क्या आ जाएगी वैल्यू वन का स्केयर वन प्लस वन का स्केयर वन तो मतलब कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू ये आ गई आपके पास नेट फोर्स समझ रहे हो ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको ठीक है ईजी था तो एक बार ये देख लेना आप इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो एक बार देख लेना आप इनको ओके थैंक यू